thing. Do the thing. Do the thing. Do the thing. Remember when I got a switch from the university? Yeah, I have to hand it back tomorrow, so that sucks. It was good while it lasted, but uh, you have to go back to the mothership now. Today was pretty much just what you saw. I was also at a lecture, which is the preliminary lecture before the one that I have to help teach tomorrow. It's not my 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 digital narrative lecture that I have to hold on my own. That's in two days from now. So you know, like three minutes for you, um, maybe maybe less. So yeah, that's it. So today went great. Uh, we did the, uh, the the Super Mario Maker 2 things that we've been teasing and planning for like a month and a half now, which was great. And I set up uh, a computer so I can play Skyrim. That will be great fun. Um, so yeah, that's what you'll be seeing tomorrow. Sammen med at fortælle historie. Altid. Altid. Super. Tilbage i 2010. Ja, 2010 blev udkommet et spil, der hedder Assassin's Creed Revelations. Uh, som jeg havde været en fan af Assassin's Creed til i nogle år på det her tidspunkt, så jeg besluttede mig for at købe det. Uh, Forudbestilte det faktisk. Og så sagde jeg mig til at spille, og jeg sad og spillede det. Jeg gennemførte det på tre dage, cirka. Og jeg oplevede noget helt utroligt, da jeg afsluttede spillet, fordi at det er en konklusion på... Uh, på fire forbundet spil, tre forbundet spil, så også med Revelations som det sidste konklusion her med to historier, der bliver afrundet og konkluderet. Og det er den scene i det spil, 
det afspil fandt jeg ud af, at jeg sad og græd til, hvad der skete foran mig. Fordi det var en helt utrolig oplevelse af, at ikke alene havde jeg fulgt den her historie, jeg havde været en del af den her historie i så lang tid, som jeg havde. Og det blev lige pludselig afsluttet. Og det var ikke der min interesse for, hvad er det computerspil kan gøre ved os som spillere, og hvad er det computerspils historie kan gøre ved os. Og det er nu 10 år siden, faktisk meget præcis 10 år siden, øh, at den begyndte at komme med en interesse. Og nu skal vi holde for det om det. Et oplæg om det. Øh, så hvad... Øh, vi har gennemgået nogle narkotikmodeller før. I har gennemgået nogle narkotikmodeller før. Er der ikke nogen til at kigge på det? Men det sjove ved de her øh, modeller her er, at de tager ikke højde for kontekst i den forståelse af spillerens perception. Altså det der med, hvordan jeg kunne sidde og græde til et computerspil, fordi jeg blev påvirket af det på den måde, det er ikke rigtig noget, Marie Ryan snakkede om. Ja, kom op. Jo, jamen øh, vi skal til udgangspunkt i øh, et spil i dag, øh, som øh, er ni år gammelt. Øh, øh. Nogle af jer kender det måske godt, men vi skal lige se traileren for det først. They're already here. The Elder Scrolls told of their return. Their defeat was merely a delay. To the time after Oblivion opened. When the sons of Skyrim would spill their own blood. No one wanted to believe them. Believe they even existed. And when the truth finally dawns, it dawns in fire. But there's one they fear. In their tongue, he is Dovahkiin, Dragonborn. Det udkom den 11. november 2011. Eller i hvert fald ikke har spillet det og sådan noget. Når I ser sådan noget her, hvad er jeres forventning til spillet? Ja, har du, har du, du har ikke spillet det? Jeg har aldrig prøvet at spille. Ja, så! Jeg har ikke spillet det, men jeg har kigget lidt på, men jeg har aldrig sådan ja. fokuseret mig op til at blive the baddest of the bitches. Altså, jeg skal, være, jeg skal simpelthen bare redde hele lortet, fordi jeg er the baddest bitch. At spillet endte med at have rigtig mange fejl og mangler, da det endelig udkom. Hvilket leder til nogle fantastiske, fantastiske scenarier, der nogle gange udspiller sig. Og det er også en af de ting, som vi måske kommer til at... Øh, det er som drage, hvis der er nogen, der skulle være... Det er drage lige. Det er noget, det er noget, Nå, det er en drage lige. Det er drage lige. Det er altså breakdance. Ja, og det er simpelthen fordi, at spillet ikke blev bugtestet nok, inden det blev udgivet. Det har også ledt til, at øh, når man op og kæmper mod kæmper, 
af døren, det er så, så flyver du omkring en kilometer lige op. <laughs> og det her det er beholdt det, med vilje. Det er en feature nu. Det er en feature. Det er nu blevet en feature. Det er en feature. Det er en feature. Det er en feature. Hvilket er, er, er spændende, fordi det var den måde, det blev modtaget på, der gjorde, at, øh, at udviklerne tænkte, okay, jamen, så lader vi det være i. Men der er selvfølgelig også andre fejl, som popper op en gang imellem, hvor man, hvor man står og tænker, hvad, 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 hvad foregår der? Altså, og det er det helt i starten af spillet, så det er mm. utrolig gamebreaking, og det ødelægger flow og immersion og det hele. Men det kan også lidt nogle rigtig sjove situationer, som f.eks. kaster ud fra et bjerg, mens man rider på en hest. Ragdolle hele vejen ned ad bjerget. Vi snakker hele vejen ned og fange en fisk. Og det er noget, der kan ske i spillet. Hvad med den hest, der overlever der? Ja, det, den snakker vi ikke om. Nå, okay. Den er blevet så lige. Det er den, der tager damage nu. Det er simpelthen fantastisk. Og nu, nu er det opgavetid. Jyt! Ja, det bliver sjovt, bare det bliver, roligt, det fordi, rigtig sjovt, fordi, nu skal fordi det, er faktisk, det er faktisk Jonas, der, der ikke har det sjovt. Det er jeg, det er der andre. Jeg kommer til at have det meget hyggeligt. Kom med, Jonas. Ja, det er faktisk, at det er det. Ja, fordi det gør man jo. Er det været optaget nu, ja. eller hvad? Nå, jamen. Godt klaret! Thank you. <laughs> Og så slet ikke lave til video, nej. <laughs> Men det gik da godt, fordi det var da en god øh, tilbagemelding, vi fik. Ja. Yeah. Du fik. Ja, yeah. yeah. det var det. Jeg er godt tilfreds. Ja. Yeah. Så. <laughs> nu skal jeg hjem og sove. <laughs>